این انتخابات برای دشمنان شما یک زلزله سیاسی بود Civil resistance or nonviolent action, sometimes it's called nonviolent uh, struggle or nonviolent direct action, a lot of terms for this, represent an organized, cohesive campaign towards a specific objective, and which is carried out through a set of tactics that themselves happen to be nonviolent, but represent the waging of a conflict in a very proactive way. جنبش بی خشونت یک جنبش منضبطیه یعنی انضباط و ترتیب و هدفمندی که در یک جنبش بی خشونت هست گاهی از انضباطی که توی ارتش هستن میتونه بیشتر باشه میدونین چون شما اگر دارای اون انضباط به خصوص نباشید دارای اون هدفمندی نباشید به اهداف خودتون نمیرسید If you want to go to the capital of the country and you know the regime is putting blockades and doesn't want to let you through so if you have one million people with guns will you be able to break the blockade and get to the capital of course you would because one million people under guns is unstoppable you know that's like a huge army But if you have one million people without guns doing the same thing, will you be able to, to do it? Of course, because one million people without guns are also unstoppable. So it's not the guns that are going to do it, but it's actually the people. So the, the nonviolent resistance is about resisting. But if you have one person resisting, he can easily be dealt with. You know, so what is crucial is mass. احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت I will not forget the hospitality of the French government and the French people. only successful in 
disrupting the old way of doing things, but hasn't been able to create an alternative for the future, then what you may end up with is a backsliding, a reversion back to some of the old ways of doing things. جنبش های بی خشونت هیچ تضمینی به وجود نمیارن که آینده دموکراتیکی در کشور برقرار بشه خشونت یه مسئله اجتماعیه اگر نهادهایی به وجود نیاد و از اون مهمتر اگه فرهنگی نهادی نشه در مردم که از خشونت پرهیز بکنه اون وقت ما در حقیقت در جامعه هیچ تضمینی نداریم که خشونت اتفاق نیفته چرا از یک انقلابی که شعارش یکی از شعارهاش آزادی بود دوباره یک رژیم اقتدارگرا آتوریتیریان و استبدادی اومد بیرون آنچه که در انقلاب اسلامی اتفاق افتاد و بعدش رژیمی که از دل اون انقلاب در اومد بیرون یعنی جمهوری اسلامی چیز عجیب غریبی نبود به اجرا در آمدن یک تئوری بود شد جمهوری اسلامی و اون تئوری هم یعنی همون قرائت حد اکثری از دین که در محورش هم فقه و احکام شرعی و یک نوع تعبیر انقلابی از حتی احکام شرعی نشسته بود این تئوری شانس این که از توش دموکراسی در بیاد نیست به زبون دیگه آنچه که در انقلاب اسلامی اتفاق افتاد و رژیم بعد از اون عرضی نبود اکسیدنتال نبود ذاتی بود اسنشیالش بود یعنی شما ده دفعه دیگه هم انقلاب کنید با همون تئوری مهم نیست کی اون بالا باشه یک رژیم آتوریتیری هم در This is a totalitarian regime. Protesters claim the re-election of President Mahmoud Ahmadinejad was rigged. For a second day, police clashed with protesters in Tehran. این در حالی است که میر حسین موسوی هم با شرکت در یک مصاحبه مطبوعاتی خود را پرنده قطعی این رقابت خواند و از قانون شکنی در روند برگزاری انتخابات و شمارش آرا سخن گفت. برابر اطلاعاتی که ما از ستادهامون داریم در سطح کشور برنده قطعی برنده قطعی با نسبت آرای بسیار زیاد این جانب هستم. Thank you. So, 
Ali, why are the people of Iran protesting right now? And more specifically, what is the message they're trying to convey to the world? Well, the message is... The clarity of a message is essential, but there's actually two pieces to this. Um, there, there's what's called the unifying, I'm going to call it the unifying um, idea or vision for the future that the movement needs, needs to have. There's a notion of empowerment designed inside the message. And a good example is, is was Gandhi's independence movement, where the underlying unifying message was the British didn't take India from us, we gave it to them. And therefore, it's our responsibility and, and our ability to take it back. And then there's the second piece of the, of the messaging, which is to somehow turn that proposition and that unifying message into something simple and clear for people to understand. پیام ها به تنهای کافی نیستن پیام ها باید ترجمه بشن به هدف های ملموس هدف های دستیافتنی هدف هایی که بدانند مردم این کار رو بکنن میرسن به این هدف میگیرن میرن سراغ هدف بعدی در جنبش سبز ایران هدف مرحله اول پایین کشتن دولت کودتای آقای احمدی نژاد و بر سر کار گذاشتن رئیس جمهور انتخابی مردم یعنی آقای منس موسفی این اون چیزیست که همه سرش هم توافق کردن همونیست که به زبون ساده رعی منو پس بده این سربیا آتپور created a, a series of bumper stickers and, and t-shirts and, and other things with the slogan Gotavie, which translated to he's finished. And so that was a reference to the end of Milosevic's rule in Serbia. And everyone understood what that meant. And, and it was a very simple, straightforward message, but it, it had a much, much deeper meaning about what it meant to be Serbian. Leadership is a very important component of the nonviolent movement because it actually, uh, not that it leads the movement in the right direction, but it actually sets up the boundaries between which the movement uh, moves in order to achieve the, the goal. But when we talk about leadership, we don't talk about a leader. What a movement needs in order to be able to succeed is leadership, a, 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 an effective system or um, hierarchy of leaders who are able to strategize, to plan, to train, to maintain nonviolent discipline, and to do all of the things to unify the members of a movement that are essential to a victory. Certain movements do succeed uh, as a result of single charismatic leader. You know, it's a single charismatic leader is not an obstacle to success. But if we ask ourselves, do we really need to wait for somebody like some messianic figure to appear on the political scene and lead us? 
Uh, that certainly is not the case. وقتی یک ملتی دعواش بر سر عقل، دعوای بین علم و جهل، علم یک ملت و جهل یک حکومت یکی از نزاع‌های اصلی این جنبشه، وقتی یک ملتی دعواش بر سر حق حقوق حقوق خودش در مقابل تکلیفی که حکومت می‌خواد براش تعیین کنه، اون وقته که نیاز به اون رهبر کاریزماتیک نداره. For instance, of our case in Serbia, we didn't have a person that was charismatic that could lead the masses and all that stuff. But that didn't stop us from 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 doing what we were doing because what actually wins the struggle in the end is motivation of of ordinary people. And so sometimes you have a charismatic leader that motivates the masses and they go and do whatever they need to do. They organize strikes, boycotts, etc., etc. But The charismatic leader is not the only thing that can motivate them. Rahbari, rahbaron jomesh sabz, hiç vak edda ana dostan ke rahbar hastan. من از این مهمه حتی تا همین الان هم که ما با هم اینجا تو این استودیو نشستیم نه آقای کروبی نه آقای موسوی ادعای رهبری نمیکنن اینها خودشون هم گفتن که مردم از ما جلوتر هستن اتفاقی که افتاده توی ایران اینه که به طور کلی مردم از سیاست مداران خودشون جلوتر هستن من فکر کنم آقای مهندس موسوی در واقع چهار تا اصل رو در چندین نامه خودش پیش پای جنبش گذاشته که خیلی خوب اتفاقا جنبش رو بر اساس این چهار تا میشه راه برد و جنبش اتفاقا داره بر اساس اینها حرکت هم میکنه اصل اول اصل مبارزات بی خشونت ایشون حتی تاکیدش این بود که باید اکسیون هایی رو اجرا کرد که زن حامله بچه کوچیک و مرد و زن پیر هم بتونن درش مشارکت کن اصل دوم در واقع اصل سازماندهی غیر بوت مرکز به شکل شبکه بندی اجتماعی و سیاسی که اون شعار هر سرباز یک رهبر هر رهبر یک سرباز اینجا معنی داره ابتکارات فردی در این روش خیلی جای بالایی داره اتفاقا رمز قدرت جنبه سبزم اینجاست یه سوم در جنبش در واقع به رسمیت شناختن اختلاف در درون جنبشه یک نوع تکسرگرایی و پلورالیزم در درون جنبش تعبیر آقای موسوی هم این است که ما یک ملت بزرگی هستیم و افتخار میکنیم که عقاید مختلف گراشات مختلف باورهای مختلف در کنار هم دیگه نشستیم و با هم کار میکنیم این خیلی 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 خوب به درد جنبش خورده تا الان برای اینکه همجور که میدونید یکی از شرط های لازم پیروزی در موارزات به خوشونت حفظ اتحاد نیروهای اپوزیسیونه و با این روش که ما هر گرایشی هستیم هر عقیدهی داریم هر باوری داریم با همدیگه متحدیم حول برای گرفتن اون هدف مرحله ای که پایین آوردن دولت کودتایی ولی به رسمیت میشناسیم اختلافات بین خودمون رو فرکسیون های مختلفمون رو و اصل چهارم که اصل انتخابات آزاده مکمل اصل سوم پلورالیزم میشه و کمک میکنه که اون اتحاد حفظ بشه اصل چهارم میگه ما هر اختلافی هم با هم داشته باشیم بعدا ما صندوق رای حل میکنیم I 
oppressors are, are very predictable. They always resort to the use of fear, and they always resort to the use of violence. Regime hai ke khashen hastan ترس رو مستولی میکنن به جامعه خودشون و ترس اگر باور عمومی مردم بشه شهروندان بشه آدم ها رو به راستی فلج میکنه اگر شما بترسید در ذهن خودتون از خشونت اون وقت شما فلج میمونید Does the government choose by their own free will to use repression or are they forced to and what I argue is that no government would use repression if things are stable. Why would they? The reason why they use repression is because they are forced to rely on, they're forced to rely on the use of violence because persuasion doesn't work anymore. Because they are, first what the government tries to do is that say, we are legitimate. We are representing the people and we are leading the country in the right direction. And when that doesn't work anymore, then what they are actually saying by using repression is like, maybe you don't like us, but you have to fear us. And this is the, this is the message. And when we understand that message, then we know how to deal with repression. So what is the, 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 the what are the moves that the movement should, should make? First, carefully expanding and not provoking repressive uh, countermeasures from the government until you are ready to take the blow, until you have enough people that can take over when the leadership is arrested, until you develop structures, either cells or, 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 or committees or, or like informal networks of people that can continue when the, when the leadership is, is uh, arrested. And the second thing is also to work slowly with the elements of the of the regime that are going to do the arrests. Man fik nemikonam ke khaste hayi ke kasayi ke khudeshun mutalla ba jom beshe sabz ehsas mikonan daran khili mutfabet beshe az khaste hayi ke yek javan basiji dare, yek javan sepahi dare. Ye usuli hasesh ke inar ba ham dige mutasel mikonam va unam داشتن یک جامعه دموکراتیک و دولتی که از توانایی این برخوردار باشه که به خواسته های ملت جواب بده خواسته های اقتصادی ملت رو جواب بده برنامه اقتصادی خودکفایی داشته باشه نتونه بتونه جلوی دخالت عوامل بیگانه رو بگیره what, what happened to us is that we managed to establish a communication direct communication with police officers that were arresting us and to explain to them that we are not in quarrel with them that they are going to be police officers when Milosevic is gone and that they shouldn't you know stick to Milosevic at all we didn't ask them to refuse orders you know when 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 they are ordered to arrest members of Otpor they should do it because it's their job but they should treat us with respect and you know and we will never forget that as as the result of of our direct communication with the with the police in the in 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 Serbia in 2000 on October 5th when we had 1 million people in Belgrade and we were occupying uh, the parliament and the television and you know taking over what did the police do they didn't drop their guns and and their batons and said okay you know, we are refusing orders. What they did when they get the order from the regime, you know, they would just, you know, ah, my cell phone isn't working, or can you repeat that order? I didn't understand you well. Or, or you know, as the guy who was flying in a helicopter and who was uh, given order to drop tear gas in the crowd, he, re 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 he didn't refuse. He just said, the vi visibility is too low. I will have to do it later. So what you get in the end is not refusal to obey orders explicitly, but what you have is stalling. What you have is like, okay, let's wait a little bit. So the whole system uh, uh, collapsed because of that. So what you see is that, you know, we didn't ask them to become part of the movement. What we told them is like, you can stay you can be part of the regime, 
but just be less enthusiastic <laughs> in your in your activities and it worked Whatever you're doing, violent or non-violent, you have to do that as part of the strategic plan. Otpor, the resistance movement that I was a founder, one of the founders of, was actually not my first attempt in student organizing and political organizing. We had like a tradition of like 10 years of fighting uh, against against Milosevic before Otpor. One thing that we realized we were doing wrong before we made Otpor was that we thought if we fight for the good cause and if we are right, that that means we are going to win. And that actually is not true. You know, it, it's not, you know, it's not the cause that you're fighting for, but actually the methods that you're using and how successful you are in using those methods, which are political methods, this is going to bring you victory. Not you know, because, you know, some people fight for good things, some people fight for bad things, you know, and some people win, some people lose, but there is no correlation between that. Bad guys also can win and good guys can also lose. در انقلاب اسلامی با وجودی که تئوری انقلاب مبارزه خشونت بار انقلابی بود اما تاکتیک غالبش نافرمانی های مدنی شد مثل نپرداختن پول آب برق عدم همکاری با دولت و نهایت هم نافرمانی نیروهای مسلح سرباز ها و افسر ها از فرمانده ها و جنرال ها که ارتش رو زمین گیر کرد و متلاشیش کرد یعنی اتفاقا با این روش ها انقلاب اسلامی پیروز شد و افسوس که چون تئوری کسایی که درش بودن و بارزات انقلابی خشونت بار بود از فرد صبحش افتادن به جونه هم دیگه و اسلاحه کشیدن ولی در جنبش سبز از ابتدای جنبش هم همه صحبت از این میکردن که ما بعد به سراغ روش های بی خشونت بریم و نافرمانی مدنی مقداری هم محقق شده روش های مبارزات بی خشونت خیلی ساده از الله اکبر گفتن سر پشتبون در شب شروع شد و حکومت می اومد دم خونه ها علامت می زد به ترسونه و بچه ها هم می رفتن دم همه خونه ها علامت می زدن و یا من جور که میگین در موارد متعدد حکومت گفتن نه این تو خیابون مردم اومدند یا گفت آخریش مثلا رو اسکناس ها دیگه هیچ که ننویسه خب مردم می نویسند بنابراین در جنبش سبز اساسش بر مقاومت مدنی و نافرمانی مدنی ولی اینی که برسه به مرحله ای که در مراحل نهایی انقلاب اسلامی بهش رسید اعتصابات عمومی و عدم همکاری های گسترده اتفاق افتاد هنوز فاصله داره بله خب وقتی یه جنبش راه میفته در جامعه و مقصد جامعه ایران که این تجربه انقلاب پنجا هفته داشت ما میدونیم که تظاهرات خیلی مهم بودن مثلا تظاهرات مهم بودن اعتصابات از اون مهمتر بودن وقتی که کارکنان شرکت نفت اعتصاب کردن ضربه مهلکی زد به رژیم شاه ولی اتفاقی که الان افتاده اینه که ما متاسفانه اتحادی های خیلی قوی نداریم این خودش یک خلعی به وجود آورده که یه موقع های من رو به این فکر باز می داره که واقعا چقدر مهمه اعتصابات اگر ما سندیک های قوی نداریم مثل اون چیزهایی که اوایل انقلاب داشتیم مثل کارکنان شرکت نفت که تونستن با اون نظم و با اون هدفمندی اعتصابات بکنن و اینا
if if the non-violent movement sees its fight as the fight of government versus the opposition as the fight of one elite that is in power and another elite that is that is uh, uh, just trying to get in, in in power that is ultimately going to lead to their either stagnation or failure in in their struggle but if they understand that actually it's the people that power the regime that they they, they provide this power to, to 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 those who rule then they can actually turn the people against them. You know, the difference between violence and non-violence is so easy to understand, but this is where most people have a problem understanding that movement is not a protest. Movement is pressure that is applied over a long period of time, and, and it's actually some sort of protracted political warfare. شاید بارسترین بچی که در جنبه سبز هست مسئله استفاده از تکنولوژی های جدیده و کمک کردن به جنبش از طریق تکنولوژی های نوین نه فقط به عنوان ابزار ارتباط گیری در درون جنبش و اطلاع رسانی در درون جنبش بلکه به عنوان یک نوع مقاومت نافرمانی در مقابل حکومت و ارتباط گرفتن با دنیا The green movement in the summer of 2009 was so unique and one of the things that made them especially skilled was that they were able to counter the lies coming out of of the state itself so Let me give you an example with Twitter. Um, even though Twitter isn't a, a formal or institutional media, um, when the regime says one thing, and then 100,000 independent individuals say something else, there is a degree of, of verifiability there. It undermines the power and the legitimacy of what it is the regime is is trying to say and ultimately it makes them look ridiculous هر تظاهرات بزرگی که مردم میگذارن با همه محدودیتی که حکومت ایجاد میکنه و تبلیغات حکومتی که میکنه یه دونه دو تا فیلم کوتاه یا عکس است که یک مرتبه همه دنیا را جوش قضاوت میکنن و قضاوت نهایی رو با اونا میکنن مثل کشه شدن ندا مثل زیر گرفتن یه بچه مثلا در روز آشورا مثل کتک زدن یک جوانی روز بستوی بهمن که شد فیلم اول خبری دنیا یا یک دختری در روز سیزه آبان جلوی در پلیس داره با وحشیگری کتکش میزنه بنابراین این یه فرق فارقی است که در واقع در انقلاب اسلامی امکانش مثلا نبود که یک چنین عکس و فیلمی بلافاصله به دنیا مخابره بشه
means and ends in a nonviolent campaign are inseparable. So if what you say you want is, is justice and dignity, then it's difficult to rationalize using means that are unjust or undignified or are means that you would not have used against you. You have to respect the dignity of the opponent. You don't have to like the opponent. You don't have to um, validate the opponent's belief system or values. But you have to recognize their humanity in some way. And what that means is y you have to be able to treat them the same way that you would ask them to treat you in the waging of this conflict. Everything that you need to know about waging a nonviolent movement is what you learned in elementary school. In elementary school. You have kids that are bullies. You have kids that are, you know, quiet, shy, whatever. And you have kids that are, uh, let's say, witty. So what do witty kids do? When, when the bully is in what in whatever way is threatened or or uh, you know wants to assert himself or whatever he uses force or yells or whatever shy kids they always go to the corner and they keep quiet but we think kids they know that they cannot fight the bully because they are uh, weaker but they don't want to go to the corner as quiet kids what they do they provoke the the bully and the way they provoke him is not by saying, I'm going to kill you or I'm going to beat you up. The way they provoke the bully is by making fun of him. ببینید دیشب یک همچین نموداری جلوی دوربین به ملت نشان داده شد برای اینکه بگم رتبه فساد در ایران بالا رفته است. این دولت پرچم داره مبارزه با فساد بنده پرچم داره مبارزه با فساد هستم. ما در ساختن کشور در مبارزه با فساد و دفاع از عزت ملت بسیار جدی هستیم ما دنبال اصلاحات اساسی در اقتصادی از یه طرف به ما ایراد میگیرن چرا زیادی شجاعت دارید از یه طرف میگن شما دروغگو و ترسو هستید دروغگو کسی است که خائنه به ما میگن دروغ میگید دروغ میگید آیا هسته شدن دروغ است فضای شدن دروغ است پیشرفت های بیوتکنولوژی دروغ است پیشرفت های نانوتکنولوژی دروغ است 20000 اختراع دروغه 20000 مقاله علمی در جهان دروغه راهن اسمان شیراز دروغه چرمان بند دروغه این همه مدرسه و بیمارستان کارخانه صنعتی دروغه 40000 کیلومتر راه روستایی اسفلت دروغه این بزرگ راه دروغه سیمان در بازار وفور اینها دروغه این حرکت چشمی افتتاح شد اینها دروغه این همه تولید برق کشور نشد اینها دروغه چند هزار روستار ما گاز دادیم اینها دروغه این همه فت ساختیم این همه شهرها رو آبستانی کردیم اینها دروغه میخواد بگه که این دولت دروغگو است این خوبه، این ادبه، این انصافه من از همه تشکر میکنم و السلام علیکم و رحمت الله شب سره الله اکبر بلند تر و بلند تر از شب قبل شنده میشه اینجا کجاست؟ 
اینجا کجاست که مردم فقط دارن خدا رو صدا میزنه اینجا ایرانه تکلیف دینی تکلیف مداری در محور اون حرکت قرار داشت ولی در جنبش سبس تئوری از بنیان تفاوت میکنه در جنبش سبس ما دیگه صحبت از تکلیف مداری نمیکنیم صحبت از حق مداری داریم میکنیم حق انسانی اولین حق که محل دعوا واقع شده و جنبش سبز به بهانه اون شروع شده حق انتخابات آزاده ببینید این مردم برای انتخابات اومدن بیرون درسته اومدن که رأی خودشون رو در اون در سیستمی که فکر میکردن جمهوریت رو به رسمیت میشناسه و بدن و اینطوری تاثیر خودشون رو در حاکمیت بگذارن این تاثیر رو نتونستن بذارن و بنابراین اینها اومدن و با سکوت کامل توی خیابون راه پیمایی کردن من فکر میکنم نه فقط من خیلی از آدم های دیگه که در سراسر سر دنیا به این تظاهرات ساکت و بی خشونت نگاه میکردن متاثر شدن ما متاثر شدیم برای که دیدیم یک ملتی با تمام خشم ولی میاد اونجا و با سکوت راه میره چندین تیم و گروه تروریستی را که در سبب بمبگذاری و ایجاد آشوب و اختشاش بودن کشف و خونتا کرده هدف اصلی اولین شبکه تروریستی کشف شده تخریب انتخابات به واسطه بمبگذاری و ایجاد آشوب و اختشاش بوده است رژیم non-violent civil resistance will tell the rest of the world that these people are traitors or terrorists or anarchists who are just trying to provoke violence um, and to create problems and that the regime itself is restoring order and normalcy. One of the easiest way to discredit your political opponent is to say that he is not patriotic enough. You know, and that, you know, he... is actually working on behalf of somebody outside. But this is a pure uh, discrediting of the, of the movement. We had that as well, you know, for the, for the Milosevic regime uh, accusing the opposition that they are actually working for the West, you know. So in the end, th this became so absurd because th the guy who was uh, facing Milosevic in the elections, Vojislav Kustunica, who was our presidential candidate, is somebody who is known for his strict anti-American uh, views. And he's like even more anti-American than Milosevic. So Milosevic even applied that to him, he's saying that Kostunica is actually an American spy. But this is pure uh, attempt to discredit the movement, saying we are representing the country, we are patriotic and you are not. But we always, when we were faced with these accusations, we always said, we always asked, name one thing that we do that is against Serbian interest. One thing against Serbian interest. In our program, in our goals, what is against Serbian interest? They couldn't name anything. دعوا در جنبش سبز دعوای بین حاکمیت یک ملت و حاکمیت یک فرده به نام رهبر یک نفر میخواد بگه هرچی من میگم بشه یک ملت ایستاده میگه که اونچه که ما میگیم باید بشه به همین دلیل بعضی ها به درستی معتقدند که جنبش سبز ایران ادامه انقلاب اسلام ایران نیست جنبش سبز ایران ادامه انقلاب مشروطیت ایرانه 
که دعوا بر سر حاکمیت ملی بود همو زنجیر با آقا فنکه بود بیگن ساقا آقا هرکی که با تو بد شد براش یه پاها پوش نبا Oh, bella, ciao, bella, ciao. 